നമസ്കാരം അച്ചാറുകളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെമൺ പിക്കിൾ ഈന്തപ്പഴം നാരങ്ങ അച്ചാറ് ഗൈസ് മൈനിമി ഷാൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഏകദേശം പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തോളം ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള നാരങ്ങയാണ് അച്ചാർ ഇടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പച്ച കളറിലുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പുരസം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അച്ചാർ ഇടുന്നതിനായിട്ട് നാരങ്ങ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നാരങ്ങ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഓരോ പീസിനെയും വീണ്ടും നാലായിട്ട് മുറിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാരങ്ങ ടോട്ടൽ എട്ട് പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ നാരങ്ങയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒട്ടും കൂടുതലല്ല നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ അളന്നിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയ നാരങ്ങ കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈം പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം ഇതുപോലെ കുരു കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്പം ചെറിയ ഈന്തപ്പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് എണ്ണത്തോളം ഉണ്ട് ഈന്തപ്പഴം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇങ്ങനെ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴം സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ കൈപ്പുരസം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ വിനാഗിരി ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ഈന്തപ്പഴം കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുക ഉലുവയൊന്ന് കളറ് മാറി വരുന്നത് വരെ ഏകദേശം അഞ്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഉടൻ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുക പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് അല്പം കറിവേപ്പില ഇനി ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇടവിട്ടിളക്കി വഴട്ടിയെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചച്ചോവയൊന്ന് മാറുന്നതിനായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നാരങ്ങ അതിലുള്ള നാരങ്ങ നീരോടും ഉപ്പോടും കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നീട് തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മുഗൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ തവി കൊണ്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈന്തപ്പഴം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഈന്തപ്പഴം ഒരു തവി കൊണ്ട് നാരങ്ങയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നിരത്തി വയ്ക്കുക ഇളക്കരുത് നിരത്തി വയ്ക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പിന്നീട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി വേവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അതിനുശേഷം തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ അച്ചാർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപ്പും പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ കയ്പും അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഈ അച്ചാർ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ബാലൻസ് ആകും ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക അച്ചാർ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും